Audio Jungle. Audio Jungle. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எடிட்டிங் தமிழன் நான் உங்கள் முத்துகிருஷ்ணன் ஸோ இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி தான் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஸோ உங்களோட பிக்சல் ஆப் அப்ளிகேஷனை பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க உங்கள்கிட்ட பிக்சல் ஆப் இல்லை அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிக்சல் ஆப் அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே அது இப்படி தான் இருக்கும் இந்த நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் எடிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிரிக்ஸ் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள லைன் தான் வேணும் அதனால் இதை மட்டும் நான் வச்சுட்டு டன் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக சென்ட்ராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இங்கே இருக்கில் ஒரு கிரிட் லைன்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மேக்னட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேக்னட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து நடுவில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இது இதில் வந்து நம்ம ஃபாண்ட் வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த ஃபாண்ட் ஏ ஏ ஏபி அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்து போயிட்டு ஸோ நான் சூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்ட் பிடிக்குதோ நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் ஓகே வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் வந்து அதாவது என்ன எப்படி சொல்கிறதுனா முடிகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ்டேக் ஆகுது அதனால் இந்த எடிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து டன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த தரைக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து மாற்றணும் அதை எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஏ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீ இங்கிட்ட வந்து கீரை ஸ்க்ராட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பெர்சிப்டேட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க அந்த ரெண்டு மூலையும் கிளிக் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சி இப்படி கீழே வந்து மாற்றுங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்படி வந்து கீழே வந்து மாற்றுங்க அப்போ தான் தரையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை மாற்றினக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ரெண்டு சைடு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கிங்க ஏன்னா ரெண்டு சைடும் ஒரே அளவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து டிக் பண்ணிக்கலாம் டிக் பண்ணிவிட்டு இதோட கலர் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர் ஆப்ஷனுக்கு போய்ட்டு ரெட் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து முடிச்சிட்டோம் பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட்டில் மாற்றணும் அதனால் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது லேயர் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணுங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் தூக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இது ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்னொன்று வந்து செஞ்சு வச்சுருங்க ஸோ இன்னொன்று செஞ்சு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சேவ் ஆகிக்கான் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் இமேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துங்க ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை லிரிக்ஸ் வேணுமோ அத்தனை லிரிக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இது மூலயமா இத்தனை செஞ்சுட்டு சேவ் டு கேலரி அப்படிங்கிறது வந்து கொடுங்க ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம கைன் மாஸ்டரில் போய்ட்டு அனிமேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க உங்கள்கிட்ட கைன் மாஸ்டர் இல்லை அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கைன் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே அது இப்படி தான் இருக்கும்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் லேரை கிளிக் பண்ணி மீடியா போய்ட்டு நம்ம பிக்சல் ஆப்பில் எடிட் பண்ண ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதை கரெக்டாக அப்படி ஜூம் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து வச்சுக்கலாம் இங்கே நான் வச்சுக்கிட்டு இன் அனிமேஷன் போங்க இன் அனிமேஷனில் இதை வந்து கொடுத்து பாருங்கள் என்டர் ஸ்லைடு லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுங்க ஸோ அவுட் அனிமேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டர் ஸ்லைடு ரைட் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுங்க ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் லெஃப்ட் அப்படின்றதே கொடுங்க இங்கிட்டு இருந்து இப்படி வந்துட்டு மறுபடியும் அப்படி இருந்து அங்கிட்டு போகிற மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நான் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணி கேட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அது வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அங்கிட்ட வந்து போகுது ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்ட வந்து வெட்டி விட்டுடலாம் இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ லேரை கிளிக் பண்ணி மீடியா கிளிக் பண்ணி அடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னும் அனிமேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ஸ்லைடு லெஃப்ட்டு அப்படிங்கிறது அவுட் அனிமேஷனில் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேன் வந்து நிற்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து லேரை கிளிக் பண்ணி மீடியாவுக்கு போயிட்டு அதை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து பண்ண தேவையில்ல இப்படியே வச்சுட்டு இதையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு ஃபுல்லாக வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க ட்ராக் பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்னோ எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணலாம் லேரை கிளிக் பண்ணி மீடியாவுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்னோ எஃபெக்ட் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்னோ எஃபெக்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் அப்படி நவுத்தி விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஸ்னோ வரும் ஸோ இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் எந்த எந்த இடத்துல வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்னுண்டாக இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் போய்ட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து வச்சுருங்க ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு இது பிளாக் கலருக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளண்டிங்கில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் கலர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கவுண்ட் பாக்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்